Hi there! I'm Eacher Leia G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay yung limang common reasons kung bakit rejected ang GCash account verification. Madami pa din po kasi akong nababasa sa comment section na nare-reject yung kanilang application at hindi ma-fully verified yung kanilang GCash account. By the end of this video, malalaman natin yung mga reason na ito at kung paano ito mariresolve. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. reason kung bakit nare-reject ang GCash account verification ay dahil sa selfie scan error. Possible po na ang inyong selfie ay blurred, madilim ang pagkakakuha, or hindi masyadong nakikita ang ating muka. Make sure po na maliwanag yung room kung saan tayo magte-take ng selfie. Walang ibang tao sa ating background, kailangan po yung ating muka ay recognizable, walang suot na helmet, mask or any head accessory at dapat nakasuot tayo ng proper attire. Number 2 reason ay yung ID validation error. Ibig sabihin po nito, yung ID na sinabmit natin ay blurred or nakakrap, yung ID na pinasa natin ay expired or hindi accurately match yung details na nilagay natin sa application versus sa ID natin. Yung ID na gagamitin natin ay dapat na mayroong ID number. Kung ang ID naman na gagamitin ay paper type tulad ng e-fill ID, kailangan po na laminated ito. At dapat yung ID ay may signature. Kung e-fill ID naman ang gagamitin, dapat ay successfully verified ito using Filsas Check. I highly suggest na bago gumawa ng GCash account, you need to check first yung details sa ID na gagamitin for verification. Yun po yung details na ilagay ninyo sa application. Kung yung name, birthday, at address na nasa ID ay hindi updated, okay lang po yan na ilagay kasi once fully verified naman na ang GCash account, pwede naman na po natin i-update yung ating details. Hindi po kasi pwedeng mag-update ng personal details sa GCash pag hindi fully verified yung account. Third reason ay yung ID na ginamit sa pag-verify ng GCash account ay wala sa list of accepted valid IDs ng GCash. Marami po akong nababasa sa comment section na na-reject yung verification nila kasi ang ginamit nilang ID ay PIN, PhilHealth, at Temporary Driver's License or yung papel na Driver's License. Nag-update na po kasi ang GCash ng list of valid IDs. Para po sa mga hindi pa alam yung list of valid IDs ng GCash for account verification, meron po akong video about sa updated list ng valid ID sa pag-verify ng GCash. Makikita nyo po yung link sa end screen ng video na ito. Bago po kayo gumawa ng GCash account, dapat po i-check nyo muna kung ano-ano ba yung ID na pwedeng gamitin sa pag-verify ng account para hindi na kayo mahirapan during verification. Next reason ay yung document validation error. Ibig sabihin po nito, possible na incorrect yung na-upload na document. Yung photo ng document ay blurred or nakakrop. Isa din po sa reason kung bakit nagkakaroon ng document validation error ay yung documents na pinasa natin ay expired or hindi nagmatch sa documents na una natin pinasa. Possible din po na kailangan nating mag-submit ng additional documents bukod sa initial documents na ipinasa natin. Last reason kung bakit rejected yung ating GCash account verification ay mayroon tayong existing open ticket na kung saan nag-submit tayo ng additional documents. 
Once na nag-submit tayo ng ticket sa GCash, kailangan po nating mag-antay within 24 hours para sa feedback ng status ng ating ticket. Limitahan lang po natin yung pag-submit ng ating ticket about sa ating GCash verification. Antayin po natin yung response ng GCash sa unang ticket na ipinasa po natin. Mas lalo kasing matatagalan yung ating verification pag paulit-ulit tayong nag-submit ng ticket. Pwede naman tayong mag-follow up doon sa unang ticket na ipinasa natin pag wala po tayong na-receive na response within 24 hours. Para po sa mga rejected ang application sa GCash account verification, huwag po kayong mag dahil pwede naman po ulit mag-apply as soon as makareceive tayo ng notification na yung verification natin ay unsuccessful. Sana po makatulong yung video na ito para mas mapadali yung inyong GCash account verification. Sa aking next video, ang topic naman na i-discuss ko ay kung paano ma-resolve yung mga problem na na-encounter natin during GCash account verification. Tulad ng too many attempts, dropdown is not working, application is still pending, at error message. Make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel para ma-notify kayo once uploaded na yung video. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.